హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయడాన్ని నిరాకరిస్తే ఏం చేయాలి ఎవరిని సంప్రదించాలి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం సాధారణంగా ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు కానీ లేదా జరగబోతుంది అని తెలిసినప్పుడు కానీ ఆ నేరం యొక్క సమాచారాన్ని పోలీస్ వారికి తెలియజేస్తే వారు ఆ సమాచారాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ రూపంలో రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తారు అయితే నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ ఎఫ్ఐఆర్ గురించిన పూర్తి వివరాలను మరియు ఫైల్ చేసే విధానం గురించి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడండి పోలీస్ వారికి ఎవరైనా కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలిపినప్పుడు కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అంటే పోలీస్ వారు ఎటువంటి వారంట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేసి విచారించే నేరాలన్నమాట ఉదాహరణకి మర్డర్ రేప్ కిడ్నాపింగ్ దొంగతనం మొదలైన నేరాల గురించి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ని రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేయడం వారి యొక్క బాధ్యత అందువల్ల ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా బాధితులు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని తీసుకోకుండా నిరాకరించడానికి వీలు లేదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం పోలీస్ వారు బాధితులు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని తీసుకోకపోవడం తీసుకున్న దానిపై ఎటువంటి చర్య తీసుకోకపోవడం లేదా ఎఫ్ఐఆర్ని ఫైల్ చేయడానికి నిరాకరించడం లాంటివి చేస్తుంటారు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరిని సంప్రదించాలి అసలు ఎఫ్ఐఆర్ని ఎలా ఫైల్ చేయించాలి అనే సందేహం దిగులు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది దీనికి సమాధానం ఏంటంటే ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్కైనా కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్కు సంబంధించిన సమాచారం గురించి ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేయడానికి వెళ్తే వారు దాన్ని తీసుకోకపోయినా లేదా ఎఫ్ఐఆర్ చేయడానికి నిరాకరించిన కంప్లైంట్ చేసేవారికి మూడు పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మొదటి మార్గం ఏంటంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులోని సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సబ్సెక్షన్ త్రీ ప్రకారం బాధితులు ఆ నేరం యొక్క సమాచారాన్ని రాతపూర్వకంగా రాసి దాన్ని రిజిస్టర్ పోస్ట్తో పాటు ఎక్నాలజ్మెంట్ కార్డును జత చేసి ఎవరైనా పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు అంటే ఎస్పీకి కానీ ఏసీపీకి కానీ డీసీపీకి కానీ లేదా కమిషనర్కి కానీ తెలియజేయచ్చు ఆ రిజిస్టర్ పోస్ట్తో పాటు ఈ అక్నాలజ్మెంట్ను జత చేయడం వల్ల మీ యొక్క కంప్లైంట్ ఆ పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు చేరింది లేనిది తెలుసుకోవడానికి ప్రూఫ్గా ఉపయోగపడుతుంది అలా పోస్టు ద్వారా తెలియజేసిన ఆ నేరం యొక్క సమాచారాన్ని కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్గా గుర్తిస్తే దానిపై వారే స్వయంగా చర్య తీసుకోవడం కానీ లేదా సంబంధిత పోలీస్ వారికి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయమని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయవచ్చు రెండో మార్గం ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ ఎస్పీ ఏసీపీ డీసీపీ లేదా కమిషనర్ గారు కూడా మీ కంప్లైంట్పై ఎటువంటి చర్య తీసుకోకపోతే మీ దగ్గరలోని జుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళి ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ దాఖలు చేస్తే మెజిస్ట్రేట్ గారు సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్సెక్షన్ త్రీ ప్రకారం సంబంధిత పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయమని ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు మూడో మార్గం ఏంటంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ తన డ్యూటీని నెరవేర్చకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడం లేదని డైరెక్ట్గా హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయొచ్చు అప్పుడు హైకోర్టు సంబంధిత పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయకపోవడానికి గల కారణాన్ని తెలియజేయమని ఒకవేళ ఆ కారణం సంతృప్తికరంగా లేకపోతే వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమని ఆదేశిస్తుంది రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు లలితా కుమారి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అనే కేసులో పోలీస్ వారికి ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్కు సంబంధించిన సమాచారంపై ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తే వెంటనే తప్పనిసరిగా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయాలని ఆదేశాలను జారీ చేసింది ఈ మూడు మార్గాలే కాకుండా ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా కాగ్నిజెన్స్ అఫెన్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని రిజిస్టర్ చేయడాన్ని నిరాకరించినప్పుడు అతనిపై మీ దగ్గరలోని మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో కంప్లైంట్ చేస్తే ఐపీసీలోని సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ ప్రకారం ఆరు నెలల నుండి రెండు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి మీ లీగల్ రైట్ అయిన ఎఫ్ఐఆర్ని రిజిస్టర్ చేయకపోతే ముఖ్యంగా కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్లో మీకు వివరించిన ఈ మూడు మార్గాల్లో ఏ మార్గం ద్వారా అయినా పరిహారాన్ని పొందొచ్చు థ్యాంక్ యూ బాయ్